Dicen que soy un payaso Estoy muriendo por ti Y tú no me haces mi caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que por culpa de tu amor Voy de fracaso en fracaso Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Estoy muriendo por ti Y tú no me haces mi caso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha en pedazos Dicen que soy un payaso Que querría estar amor Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso que no tengo ni valor para pegar un palazo y es verdad soy un payaso pero que le voy a hacer uno no es lo que quiere sino lo que puede ser y es verdad soy un payaso pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Y es verdad Soy un payaso Muchísimas gracias, muy buenas tardes mis queridos amigos, qué placer tan inmenso es nuevamente poder compartir este día, este show, el show de ustedes, de Ricardo Cantizano, todos estos viernes. Bueno, ¿qué les parece la nueva, el nuevo horario? Me han comentado, me han llamado, me han dicho que les parece fenomenal, pasamos de las 4 para las 6, la gente parece como que lo ha aceptado mucho más, si ustedes consideran que es verdad, sigan llamando, nosotros hacemos lo que ustedes nos digan. ¿Ok? Y estamos muy contentos porque hoy tenemos a, a una artista invitada que fue de las pioneras artistas que estuvo invitada en el show de Ricardo Cantizano. Por decirle que fue la primera artista invitada. Señoras y señores, me refiero a Maite Rivero. Qué orgullo tenerla nuevamente con ustedes. Hace seis meses estuvo con nosotros. Ahora vamos a conversar porque tiene muchos proyectos nuevos. A ver lo que ha hecho esto en este tiempo que no hemos sabido de ella. Y también nuestro segmento de belleza que ha causado furor en las redes sociales con Danielita. Nuestro segmento de humor. Y no se olviden que estamos patrocinados. ¿Por qué? ¿Por quién? Por la Bell Beauty School, donde tú Tienes un futuro asegurado. Así que mis amigos, manténgase en sintonía porque ya regresamos así con ustedes. Hay un mundo de oportunidades en el campo de la belleza y la salud. La BEL con más de 40 años formando exitosos profesionales te llevará a descubrir que en muy poco tiempo podrás tomar el control de tu futuro y trabajar en lo que siempre has deseado, en tu propio horario y el ambiente apropiado. La BEL ofrece cursos en cosmetología, masaje terapéutico, especialista, instructor, estética facial y tecnología de las uñas. Una de estas carreras 
carrera hará el cambio en tu vida. No pierdas más tiempo y da el paso que hará esto posible. Matricúlate ya. La PEL 305-558-2121. Ayuda financiera si calificas o cómodos planes de pago si no calificas. Horarios flexibles de día y de noche. Y cuando te gradúas, te ayudamos a conseguir empleo. La PEL tiene una escuela cerca de ti. Visítala hoy. La Bell 305 558 2121. Mis amigos, y seguimos con el show de Ricardo Cantizano. Y hoy estoy muy contento y feliz de verdad de tener como invitada especial a una gran artista que yo siempre le he comentado con nuestra productora Daniela, que ha sido como nuestro amuleto, porque fue la primera artista que inauguró el show de Ricardo Cantizano, que es cuando estamos nerviosos, cuando tenemos la intriga de saber cómo nos va a ir. Y me acuerdo como ahorita que cuando salió este programa, el número uno, pues estaba de viaje y mi productora me llama y me dice, en este momento tenemos más de mil personas viéndonos. Y yo me quedé frío porque yo pensaba que este primer programa a lo mejor lo iban a ver 60 o 70 personas. Y gracias a Dios hoy tenemos un público extenso. Y le doy las gracias a nuestra invitada por haber sido la número uno de estar con nosotros. Señoras y señores, sin más preámbulos, Maite Rivero con nosotros. Ay, muy, gracias. muy buenas Ricardo, tardes. Qué presentación más linda me has dado, oh gracias. my God, qué lindo. No, no, porque es muy bonito reconocer que a las personas que están contigo desde un principio. Y el que esté aquí con nosotros después que han pasado como seis meses, es así, seis meses, ¿verdad? Y esté compartiendo y poder saber qué ha sido de tu vida. Y de hecho, eh, nos gustaría que nos actualizara acerca de lo que ha pasado contigo hasta este momento. Bueno, primeramente tengo que darles gracias a los televidentes y, y bueno, y satisfecha por, por tu programa porque veo que has tenido muchísimos éxitos. Muchas felicidades. Estoy Muchas muy gracias. Feliz de estar acá. Y, y no sabía que había sido como la pionera de, 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 de la, la patadita de la suerte eso es correcto. de tu show. Y eso me fascina mucho, me encanta. Y muchísimas gracias, de verdad, Ricardo. Eh, bueno, ¿qué ha pasado con Maite right. Rivero? Bueno, Maite Rivero eh, ha hecho muchísimas cosas últimamente. Me he dedicado un poquito a hacer más, algo más social. Okay. Eh, Sabes que estoy enfocado un poquito en la tercera edad. Me encanta trabajar para la tercera edad. Eh, intento de donar mi, mi tiempo en ir a cantarles, en estar con ellos. Eh, tengo un programa de televisión que colaboro eh, con dos eh, talentosas eh, periodistas, Julia y Nazaret, en el programa del Reventón, que sale por Viet de Network, los invito también a que lo vean. Y bueno, a partir de ahí he hecho muchísimas cosas, eh, eh, después que salí de acá he hecho muchas cosas así, en eso me he enfocado. Eh, y la verdad que ha sido una satisfacción personal para mí porque había, era algo que tenía así como un poquito eh, eh, en mi corazón por hacer. Por ¿no? hacer. Sí, esa, esa, esa sensación de, de estar en un sitio y eh, o, eh, cantando y decir, uh -huh. ¿qué me está faltando, señor? Exacto. Eh, de, de salir del show, ir a mi casa y decir, me siento un poco vacía. No, eh, lo que estoy haciendo no me está llenando completamente. Okay. Cuando mi, mi profesión es lo más importante que tengo en mi vida. Es correcto. Aparte de mis hijos y mi familia, ¿no? Pero la, mi profesión es algo que a mí me. Te entiendo perfectamente. Me ha y tú, como cantante, lo tienes que te saber. Te entiendo perfectamente porque yo siempre he dicho que si Dios me dio este don de cantar, es algo que cuando tú lo dejas de hacer. Como que te falta algo. Yo es te, por eso te digo que te, te entiendo perfectamente. Me, me, me intriga un poquito la, la cuando me dicen que te estás dedicando mucho a las personas de la tercera edad. O sea, explíqueme un poco sobre Los eso. adultos mayores, bueno, okay. te cuento. Eh, yo hace algún tiempo, hace, hace un tiempo, eh, siempre iba eh, a, los, a shows, a los daiker, a, okay. ¿sabes? Que siempre te llaman right, y te pagan right, para que right. tú hagas esas es cosas. Es correcto, para, para que le, le amenice. Que eh, amenice exactamente Ajá. a la tercera edad. Ya hubo un tiempo que efectivamente yo iba eh, y hacía mi show, pero como que me estaba haciendo falta ese cariño de esas personas, como que me estaba haciendo falta, como que me estaba, mi, 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 mi Dios, en right. este caso, me decía... Eh, eh, si te sientes bien, si esto es algo que te llena, ¿por qué no lo haces con es más correcto. frecuencia? ¿no? Y entonces ya empecé a llamar a esos sitios donde uh -huh. yo estaba viendo, un, un home que voy eh, por ahí por Kendall y otros sitios más que yo elegí. Okay. Y entonces yo quise donar mi tiempo, aparte de que ellos me llaman también para Precioso. cantar, me lo pagan, Lindo. porque te soy honesta. 
también yo eh, dono mi tiempo, llamo y le digo, mira, yo quiero ir esta semana como están en tres semanas, no esta semana, ¿puedo ir? Sí. Excelente. Y voy, voy, estoy una horita con ellos, es correcto. comparto con ellos. Y... Yo, yo sé lo que, lo que dice cuando dice que no solamente es cuestión del dinero, es la satisfacción Personal. interna que te queda a ti cuando tú de repente sabes que estás haciendo algo que a otras personas le está llenando su espíritu, ¿verdad? Y yo te digo una cosa, Ricardo, el ver a esas personas, la alegría que ellos te desprenden, que te abrazan, que te bendicen. Eso es precioso. Que eso, eso es, yo salgo de allí y te digo plena, plena. Aparte que hago lo que me gusta, cantar, hago algo más que me gusta, que es eh, intentar de que esas personas tengan un momento de felicidad, un momento de, 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 de bailar. Y muchos de ellos no se pueden ni levantar, pero oh. lo intentan con sus taca-taca, se mueven en su silla. Eso la verdad. Y mira, voy, 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 voy a hacer un compromiso contigo y con todo el público que nos está viendo en este momento. Vamos a coordinar un día en que los dos estemos de acuerdo, pero okay. que me encantaría ir contigo a uno de estos lugares y Feliz. poder tener esa satisfacción de cantarle a este tipo Feliz. de personas. Eso sería algo que me encantaría de verdad, así contigo. que ya lo vamos a hacer y vamos a llevar las cámaras por ahí. ¿Te parece bien, Danielita, eso? Okay, okay. <risa> y, no. y aparte, disculpa que te interrumpa, eh, ahora mis shows, todos los shows que yo estoy haciendo, el último que hice en Alfaros, uh -huh. eh, le, eh, yo doné eh, una parte que se pagó a los músicos, por supuesto, claro. y todas mis ganancias se la doné a una fundación. Es decir, en este caso fue una fundación que se estaba dedicando a mm, eh, ayudar a la tercera edad, okay. a las personas que viven en la calle, los right. hombres que son ancianos. Sí. Y también ha mandado para Venezuela, me gustaría mandar también para Cuba, pero bueno, Cuba es un poquito más difícil. Okay. Okay. Pero me gustaría mucho eh, que ahora todos mis shows sean una parte del dinero, sea para... No puedo decir todo el dinero porque también tengo que pagar a, esas, a las personas que trabajan conmigo que no tienen por qué estar en mi misma, no, no te en mi misma página, ¿me es entiendes? Correcto. Entonces, lo que intento es que la parte mía yo la dono a esas, a esas personas. Excelente. Pues, mm. te, déjame felicitarte nuevamente porque estás haciendo un trabajo que que aparte de que está llegando a muchas personas, para ti mismo significa un crecimiento espiritual clase y, aparte. Y mucha carencia, esas personas tienen mucha carencia de amor, mucha carencia de, de un abrazo, de un te quiero, de qué falta me haces, de... Acuérdate que hay muchas personas que las dejan ahí y sus sí, hijos nunca hasta más la, van hasta, a verlos. Hasta la, pro, hasta la propia familia. Sí, de Navidad en Navidad. Bueno, bueno, ahí vamos, vamos a estar contigo, vamos a apoyarte en ese Gracias. sentido. Eh, me, me conversaste ahorita uh, del reventón. Correcto. Eh, es algo que ya viene sonando el reventón, ya nosotros teníamos conocimiento de que algo estaba reventando por ahí. Así Correcto. que cuéntame, ¿qué ha significado para ti el reventón? Bueno, el reventón ha sido también una satisfacción personal y un crecimiento personal. Yo hace mucho tiempo que he estado por hacer algún programa yo sola, pero siempre, independientemente de ser cantante, siempre tengo una timidez uh -huh. al, al dirigirme al público. Es decir, me da un, como un cierto miedo, un cierto... Bueno, y tú antes lo comentaste el primer día, eh. la expectativa de qué hacer, ¿no? Eso es correcto. Entonces, eh, yo quise, eh, cuando me, hice, me dieron la oportunidad de poder compartir con estas dos muchachas de Juliette Ferrete y Nazaret, eh, que son, ellas son eh, dos profesionales, entonces he aprendido mucho con ella, he aprendido mucho con el productor, con, con Euseche, el señor José Euseche. Eran amigos, sí. saludos para Euseche, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y entonces la verdad es que he aprendido mucho con ellos, eso, eso me ha enseñado, me ha ayudado mucho a perder yo esa, ese miedo escénico que tenía para poder trabajar eh, ante la televisión, ¿me entiendes? Entonces, la verdad es que ha sido una enseñanza muy importante para mí, un crecimiento personal y profesional para mi persona. Qué bien. Me ha encantado trabajar para, para la televisión. Y he aprendido, he conocido mucha gente linda, mucha gente con muchísima... Eh, hay mucha gente talentosa en este país y en no? el mundo, pero con gente con talento yo digo, wow, es correcto. Que existen cosas que yo digo... Que te quedas con la boca abierta. Sí. Y, uno, y, uno, y uno de los objetivos que yo siempre repito de este programa, es dar a conocer a ese talento que está en bruto allá afuera y que mucha gente no conoce por X o Y. Pero bueno, eh, por eso estamos aquí siempre con las puertas abiertas y me gustaría que nos hablara de tus proyectos futuros. ¡Wow! Hay muchas cosas ¿Qué nos ahí. trae? ¿Qué hay nos muchas, trae? Hay muchas cosas, Dios mediante, que me está, Dios me está ayudando mucho, Dios siempre por delante, de verdad. Eh, en darme confianza, Dios me está dando confianza en, en, en tirarme en ciertas plataformas, ¿no? Ok. Eh, bueno, te cuento que ahora estoy con mi producción nueva, está, como aquel que dice, está todavía en pañales. Estamos okay. aprendiendo a caminar. 
eh, yo siempre he intentado he sacado como has escuchado mis temas bolero bolero pop he eh, sacado right. tropical he intentado sacar un poquito de todo pero todavía no me he identificado con la música la, exactamente right. que la gente me diga tú eres bolerista right, o right. tú eres salsera o tú eres qué eres tú right, right. entonces voy a hacer esta vez te lo voy a dejar de sorpresa no voy a decir exactamente lo que voy a okay. sacar pero va a ser tropical eh, va a ser algo en cara a las navidades ok, beautiful eh, va, voy con nuevo look voy eh, con eh, van, hay muchas cosas hay un equipo fuerte de trabajo gente muy colaboradora gente que me está apoyando muchísimo eh, se basa, quiero un tema bien positivo necesitamos cosas positivas que la gente tenga ganas de, de, de acercarse a la familia de disfrutar de la familia en estas navidades eh, vivimos en una época eh, Ricardo de mucho estrés de, de no tener tiempo muchas veces para disfrutar de, de, de la familia, de los hijos, de la esposa, es de las amistades, de no decirle a tus amistades te quiero, oye mi hermano me haces falta, oye sí. vamos a reunirnos, vamos a comer hoy, vamos y eso es lo que quiero, quiero que la gente, quiero que este tema sea algo que proyecte a, la, a todo el mundo decir, oye estamos aquí, vamos a disfrutar, vamos, vamos a reunirnos, vamos a ser amigos, vamos... No sé. Bueno, y lo, y, lo, y lo vas a lograr. Lo y, lo, y lo vas a lograr porque es que tú irradias una energía positiva, clase a partir. Yo te auguro mucho éxito. Y, 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 ¿Y presentaciones futuras? Sí, eh, quiero el próximo año, si Dios me lo permite. Eh, tengo una plataforma importante. Este, este año para mí es una plataforma importante. Bueno, de todo lo que he hecho, es bien grande. Eh, va a ser en Flamingo. Oh, este quiero, es un lugar precioso. Quiero que sea para, para caras, eh, Día de los Enamorados. Si no sé el Día de los Enamorados, pues el Día de las Madres. Pero va a ser por esa época. Okay. Eh, va a ser ya eh, donde voy a promocionar también mi sencillo para ese momento. Okay. Si, no puedo, si no puedo ya para el final de año, que es lo que quiero, pues entonces será para, para esa fecha. Pero bueno, Flamingo es el próximo proyecto que tengo. Bueno, recuerda mi querida Maite que las puertas del show de Ricardo Cantizano, como te dije en aquel entonces, hoy vuelvo y te lo repito, siempre van a estar abiertas. Gracias, y de Ricardo. verdad, de todo corazón, te deseamos todo el equipo de producción. También quiero agradecerle a nuestra gran amiga Teresita Ruiz, que me hizo el honor de poder contactarte nuevamente, nuestra Gracias, coordinadora de talento. Y bueno, lo mejor de lo mejor. Hoy vamos a tener el gusto y el placer de escuchar nuevamente a Maite cantando. Así que no te me muevas de aquí, porque uh -huh. ahora vamos con un segmento que ha gustado muchísimo el programa, ¿verdad? que se llama Las cosas que podrían pasarte a ti. Así que adelante, Danielita. <risa>
Mis amigos, y seguimos con el show de Ricardo Cantizano. Y como les prometí, vamos a escuchar a esta gran amiga, gran artista, gran cantante. En una canción que ha dado mucho de lo que hablar. En un videoclip que le quedó clase aparte. Maite Rivero dice, no quiero ser santa. la oriola no me llames santa no me enciendas velas no me pidas nada dime una palabra que incite al pecado quiero que me ames a la vieja usanza que maten mi fuego Cielo y tierra Me di a una palabra Y yo apuesto con ganas Quítame la oriola Déjame la sala No me llames santa, no me enciendas velas, no me pidas nada No pidas milagros, no concedo nada, porque yo mi amor no quiero ser santa Que maten mi fuego Dame de rojo, vísteme de diabla Entre cielo y tierra, me di a una palabra Y yo apuesto con ganas Quítame la oriola, déjame la De cielo y tierra me di a una palabra que yo apuesto con ganas. Quítame la oriola, déjame las alas para que yo pueda volar a mi sangre. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a nuestro segmento habitual de belleza. Esta semana voy a estarles presentando algunos mitos acerca de las uñas. Uñas duras, uñas sanas. Mito. Te recordamos que las uñas deben ser siempre flexibles, un síntoma de salud en las mismas. Erróneamente se cree que una uña dura es más sana y no es así, es más quebradiza por esa dureza. Mancha blanca a falta de calcio? Mito. Es cierto que existe una enfermedad que afecta a las uñas llamada leuconiquia, provocada por la falta de minerales, pero generalmente las manchas blancas las generan las uñas muy secas. ¿Más esmalte es sinónimo de más duración? Lo único que conseguimos al aplicar más capas de esmaltes es la intensidad de color, pero no la duración, al revés. Además de demorar el secado, es más fácil que un roce nos estropee el manicure. 
Es cierto que soplar las seca antes. Pese a que siempre se ha hecho, soplarlas no las seca, todo lo contrario. El aire que emanamos es húmedo, por lo que retrasa el secado. Esto ha sido todo por el segmento de belleza del día de hoy. Yo los voy a estar esperando la semana próxima para estarles sorprendiendo con mucho más en el mundo de la belleza. ¿Quieres un cabello suave, brilloso y fácil de manejar? Kelly's Professional Formula, el método más usado por las estrellas. Queratina con protección a tu cabello en todas las estaciones del año. Botox y shampoos libres de sulfato. Mis amigos, y así llegamos al final del show de Ricardo Cantizano. Esperamos hayan pasado media hora clase aparte, como tiene que ser. La verdad que ha sido un programa bien, pero bien lleno de energía positiva, dándole las gracias de una forma muy, pero muy especial a nuestra amiga Maite Rivero, quien el día de hoy va a sellar con broche de oro nuestro programa. Muchísimas gracias nuevamente, Maite. Gracias a ti. Te queremos. Y el aplauso para Maite Rivero. Vamos a ponerle un poquito de sabrosura recordando a nuestra querida mulata del sabor. Kimba, 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 La rumba me está llamando Bongo, 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 dile que ya voy Que se espera un momentico Mientras canto un guan, guan, co. Dile, dile, dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancó ¿Cómo dice mi gente? Si quieres bailar, si quieres gozar Kimbara, kumbara, kimba, kimbamba Ahí lo baila Teresa, también Joseito Kimbara, kumbara, kimba, kimbajito Kimba, kimbara, kumbara, kimba, kimbara, kumbara Kimba, kimbara, kumbara, kimba, kimbara, kumbara como dice mi gente del otro lado, esa palmadita y vamos ahí. ¡Ja! Y seguimos, saborealo. Oye, qué rico. Ay, papá, y todo aquel que piense que la vida es siempre cruel, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Que siempre hay alguien, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval, no es más de yo vivir cantando Oh, oh, oh ay, no hay que llorar Oye, qué rico, recordando a nuestra Celia querida. ¡Azúcar! Pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la pemba colorada. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la pemba colorada. Canta mi rumba. Canta mi son, mi guarachita y mi danzón Tú ves, tú ves, tú ves, pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú no eres nada. tú tienes la bemba colorada Pa' mí, tú no eres nada. tú tienes la bemba colorada Oye, mi negro, pa' mí, pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada Oye, qué rico. Bemba colorado. Oye, tú tienes la bemba. Bemba colorado. Oye, negrito, tu bemba. Bemba colorado. Ay, colora, colora, colora. Bemba colorado. Oye, qué 
rica tu bemba, bemba colora. Súbelo, 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 súbelo. Venga colora, 